Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle bir oda turu yapacağım. Biliyorsunuz aynı gün çektiğim bir videoyu part part atmaya karar verdim. Yani ilk etapta sizinle yatak odamı paylaştım. Daha sonra yine yatak odama bağlantılı olan dinlenme odamı. Yani kendime ait dinlenme odamı paylaştım. Bugün de ışığı kapalı fakat giyinme odamın turunu yapacağız. Hani küçücük bir alan ama yine de anlatacak bir şeylerim var size pekala. Evet, bunların hepsinin linklerini de her videonun altında paylaşacağım. Buradan diğerlerini de izlemiş olabilirsiniz. Umarım keyif alırsınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dilerseniz öncelikle burada ne gibi değişiklikler yaptığımı anlatayım size. Aslında çok büyük değişiklikler yaptım. Evet, burası 35 metrekarelik bir oda, bir yatak odası. Şu gördüğünüz alan benim balkonumdu. O balkonum aşağı yukarı 10-11 metrekare oldukça büyük, geniş. Fakat yazın sıcaktan, kışın da soğuktan çıkılmayan bir balkondu. Ben de kendimin ihtiyacım olabileceğini düşündüğüm için akşamları eve geldiğimde dinlenebilmek için kendime orayı dinlenme odası yapmaya karar verdim. Dolayısıyla hemen şu lamba derin oradan başlayan kocaman penceremi ve şurada olan kapımı söktürdüm. Pima pen vardı orada önceden. Onları söktürdüm ve şu karşı duvara yani pencerenin olduğu yere duvar ördürdüm. Şuradaki mermerle de iki odanın birbiriyle uyum sağlamasını sağ sağlamış oldum. Yine karşıda hemen kapıdan başlayarak boydan boya benim önceden bir gardırobum vardı. Ben o gardırobumu odam büyük olduğu için ve geniş olduğu için biraz böyle çapraz koymuştum. Şuradan bir açıklık bırakmıştım ve arkasını giyin odası gibi eski haliyle bile kullanmıştım. Dolayısıyla evimin tadilatı esnasında çok fazla düşünmedim. Gardırobumu elden çıkardım. Ve buraya şu gördüğünüz duvarı, şu minik duvarı ve şu yan taraftaki duvarı ördürerek kendime küçük ama o kadar kullanışlı bir giyin odası yaptım ki gerçekten çok mutluyum. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Daha evim inşaat aşamasındayken şu komedini sipariş ettim IKEA'dan. O dönemlerde biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Antalya'da IKEA yoktu ve ben bunların hepsini internet sayfasından almak zorunda kaldım. Yani düşünün ne kadar pahalıya mal oldu bana. Evet söylediğim gibi daha evim henüz inşaat aşamasındayken, ustalar buradayken ve ben giyin odasına karar verdikten sonra hemen bu komedini ya da konsolü sipariş ettim ve buranın açısını bu komedime göre şekillendirdim. Yani duvarı Biraz daha bu tarafa almış olsaydım ve şu komedini koymamış olsaydım bunu çok keskin bir giriş olacaktı ve o da e, basık ve kötü gözükecekti. Dolayısıyla tahmin edersiniz ki evim daha henüz inşaat aşamasındayken zaten ben aşağı yukarı 2 yıl boyunca metre ile dolaştım. Hepsinin ölçüsünü alıp daha Tadilattayken bütün mobilyalarımın, özellikle yatak odamdaki mobilyalarımın siparişini vermiştim. Dolayısıyla bu komedinime göre yatak odamı ve giyin odamı şekillendirmiş oldum.
insanın yani giyin modamın, evimin her zerresi, her ayrıntısı kendi tasarımım. O yüzden kendime gurur duyuyorum. <gülüyor> Hay Allah niye övdüm kendimi. <gülüyor> evet, e, buranın tasarımı da gerçekten bana ait. Rafların e, ebatı, işte ne kadar uzun nokta olacağı, ne kadar derin noktalıkta olacağı hepsini kendim çizdim. Daha sonra da mobilyacıma yaptırdım. Özellikle en üst bölümleri, burada nasıl e, çekim yapacağım bilmiyorum. Çünkü dar burası, küçük bir bölüm. Ama gördüğünüz üzere, inanın o kadar çok şeyim alıyor ki. Bakın battaniyelerim, Aa, bir de şey değil, diyenler olmuştu Instagram'da. Net, net kadar çok kıyafetiniz var. Evet, öyle gözüküyor. Çünkü yazlıklarım, kışlıklarım bir arada. Ayrıca battaniyelerim burada, çantalarım burada, bazı kozmetik ürünlerim, malzemelerim burada. Dolayısıyla gerçekten burası küçük ama beni inanılmaz derecede toparlayan bir giyin modası oldu. Şöyle göstereyim size de. Evet. En üstteki rafı özellikle birazcık daha e, açık yaptırdım. Oralara sepetler koyabileceğimi düşünüyordum. Bu sepetleri de Boyner Evde'den almıştım. Şöyle geçiyorum. Battaniyelerimi görüyorsunuz. Dönüyorum. Başınız dönmez umarım. Çünkü diğer türlü görüntüleyemeyeceğim. <gülüyor> evet. Hemen tam kapının üzerine gelen raf. Orada raf yok, yoktu ilk yaptırdığımda. Şöyle göstereyim. Nerede olduğunu anlayabilmeniz için. Evet. Burada raf yoktu. Benim bu dolaplarım hafif sallandı. Ben de Ustamı hemen çağırdım. Dedim ki buraya bir raf koyalım. Sağla sol rafı ve sağ rafı birbirine bu şekilde tutturalım. Tam şöyle tepedeyken şarjım bitti. Gittim pilimi değiştirdim. Evet. E, bu küçük raf sayesinde sağ taraf sol tarafla ile birbirini tuttu. Ve artık sallanmadı. Yine burada sağ rafın ve sol rafların birbirine, birbiri ile tutunabilmesi için ve Yer kazanabilmek için bu rafı da buraya taktırdım. Çok soru aldığım şeylerden bir tanesi de tozlanmıyor mu? Giyin modanızda her şeyiniz açık tozlanmıyor mu sorusuydu. Evet çok fazla tozlanmıyor. Çünkü biz Antalya'da yaşıyoruz. Antalya'da hava inanılmaz derecede nemli. Nemli olduğu için toz çok fazla havalara çıkamıyor. Yani dolayısıyla çok böyle toz problemimiz Allah'a şükür ki yok. Haftada bir gün toz almam. İnanın bir hafta boyunca hiç evde toz dahi olmadan yaşamamızı sağlıyor. O kadar artık detay düşünün. Çünkü toz olayı fazla yok Antalya'da. Buradaki ölçümü yani ben burayı tasarlarken kızlarımın önceden odaları ranzalı bir çocuk odaları vardı. Bu komedin de onun komediniydi. Bunu o dönemde biz İpek Mobilya'dan almıştık. Dolayısıyla buranın ölçüsünü aslında bu belirledi. Çünkü ben çocuk odasını yaptırırken diğer eşyaları, mobilyaları elden çıkarırken bunu vermek istemedim. Bunun ölçüsünde burayı, e, buranın çizimini yapmıştım. Dolayısıyla bunu da burada şifonyer olarak ya da komedin olarak kullanıyorum. Rengarenk ama olsun. Beni rahatsız etmiyor. Biraz renk katıyor en azından. Tavan lambası çok belli mi bilmiyorum ama burada böyle sarkan bir şey olmayacaktı. Çünkü çok dar burası. Dolayısıyla ben Philips'in direkt tavana yapışan bir aydınlatmasını tercih ettim burada. Yine mutfak turumda görmüşsünüzdür. Ben bu e, basamağı orada kullanıyorum. Çok memnun kaldığım için daha sonra buraya daldım. Çünkü ben ufak tefek bir kadınım. Üsrafları yetişemediğim için. Burada ayrıca hemen bu kapının üzerine gelen yerde yine. Yine buradayız. Bunu da göstereyim size. Ee, burada yine benim laminantlarım. Çocukların odasından ve yat e, oturma odamdan, yatak odamdan artan laminantları ben atmak istemedim. Ne olur ne olmaz problem olur diye onu da buraya koydum. Burada duruyor. Ne olur ne olmaz. Aa, bir de şu battaniyeyi ben e, büyük kızıma örmüştüm. Bakar mısınız? Cinsiyetini bilmediğim için o dönemde daha henüz yeni hamileydim. 
Bu battaniyeyi ben bebek battaniyesi diye başladım. Tek kişilik battaniye yaptım. Benim böyle bir özelliğim vardır. Yani <gülüyor> kaş yaparken göz çıkarmak mı diyorlar? <gülüyor> Kocaman bir battaniye. Hakikaten. Ee, burada enteresan olan şeyleri göstereyim size. Bunlar bana Marrakeş'ten geldi. Böyle hani dudağınızda böyle ım, herpes falan oluyor ya uçukluyor ya. Bunlar çok etkiliymiş. Hafif suyla oraya sürtmeniz gerekiyor ya da yaraya. Bunları ama kullanmadım daha henüz. Ama böyle iki tane. Bir de böyle böyle var. Bunlar işte Marakeş'in yani Fas'taki Marakeş'in özel şeyleriymiş. Bir de ne getirdim? Getirtmiştim size onu da göstereceğim şimdi. Evet bu litre dolu suydu. Saçımda falan kullanıyorum. Yüzümde de kullanıyorum bunu ben. Bunu da Marakeş'ten getirttim. Bu da argan yağı. Yani halis mulis argan yağı. Oradan zaten başka ne gelebilir ki? Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü eşyamı toparlayan bir giyinme odası. Gönül isterdi ki daha büyük olsun. Hani böyle bir boya nasıl koyayım ya da oturabileceğim böyle bir pufum falan olsun ya da tekli sandalye olsun. Ama inanın bu bile bana yeterli geliyor. Gerçekten yeterli geliyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyif alarak videomu izlemişsinizdir. Sizden rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.